मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज साठीनंतर आहार विहार आणि जीवनशैली कशी असावी याबद्दल थोडीशी माहिती तुमच्यासमोर मांडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे मला माझ्या चॅनलवरती माझ्या कमेंटवरती खूप साठीनंतर लो लोकांचे माझे माझ्या मला अशा कमेंट्स आल्या की आम्हाला साठीनंतर काय डाएट प्लॅन तो तुम्ही आम्हाला जरूर सांगा कारण की बऱ्याच वेळेला कसं होतं की साठी जोपर्यंत तुम्ही काम करत असता किंवा रिटायर हो अजूनही झालेला नसता तोपर्यंत तुम्ही तुमच्या कामामध्ये व्यग्र असता आणि त्यानंतर एक अचानक असं एक रिपा रिकाम पण येतं मुलंसुद्धा काही वेळेला आपल्या जवळ असतात काही वेळेला जवळ नसतात नातवंड पण जवळ असली तरी ती थोडीफार मोठी झालेली असतात त्यामुळे आपल्याजवळ एक रिकाम पण आलेलं असतं आणि अशाच वेळेला आपल्याला डायबेटीस ब्लड प्रेशर हार्ट प्रॉब्लेम कॅन्सर असे अनेक अनेक असं काहीतरी असे दुर्घर आजा आजार आपल्याला जडतात आणि अर्थातच त्या साठीनंतर जेव्हा खरंच आयुष्य आता जगायचे दिवस येतात त्यावेळेला काही ना काहीतरी असे आजार होतात आणि मग कुठंतरी असं वाटतं की आपल्याला कोणीतरी डाएट प्लॅन सांगावं आणि अर्थातच त्यामुळेच आज मी हा छोटासा माझा डाएट प्लॅन सांगणार आहे सांगण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे आणि अर्थातच तो तुम्हाला निश्चितच आवडेल आणि हा अर्थात एक मी तुम्हाला आज प्रथम सांगते की बरेच जण निरोगी असतात आणि मग ते का मला एक दोन कॉमेंट अशा आल्या की मॅडम आम्ही पासष्ट वर्षाचे आहोत आम्ही खूप निरोगी आहोत आणि निरोगी नाही आहे आम्ही पण आम्हाला बी पी आहे आणि डायबेटीस आहे आणि जॉईंट पेन पण आहे पण तरीसुद्धा आम्ही खूप वॉकिंग करतो आणि आम्ही खूप औषधं गोळ्या खातो आणि आम्हाला आता काय कशाला तुमचे हे डाएट प्लॅन आम्ही ऐकायचे कशाला आम्ही चॅनल सबस्क्राईब करायचं मी म्हटलं नाही नाही असं नाही चॅनल जरूर सबस्क्राईब करायचं कारण वन नॉट टू नट आउट अमिताभ बच्चनचा पिक्चर बघितला आहे ना एकशे दोन नट आउट आपल्याला साठ पासष्ट वय म्हणजे काय हो आत्ता निम्म झालं आपलं अजून निम्म व्हायचं आहे तर त्यामुळे अक्षरशः तो जर तुम्ही पिक्चर बघितला नसेल ना तर जरूर जाऊन बघून या म्हणजे तुम्हाला कळेल की काही नाही अहो साठीला अजूनही काहीच आपल्याला झालेलं नाही आत्ता तर खरं आपलं आयुष्य चालू आहे आजार आजार काय घेऊन बसलेला आहे आयुष्यात आजार हे असायचे प्रॉब्लेम्स असायचे टेन्शन असायची पोल्युशन असायचं महागाई असायची या सगळ्या गोष्टी असायच्या ज्याचा आपण या साठीमध्ये खूप जास्त त्रास करून घेतो कारण की आपल्याकडे जरासा वेळ असतो या सगळ्याला मग अर्थातच आता थोड्याशा गप्पा पूर्ण झा पुऱ्या झाल्या असेल तर मला असं वाटतं की मी थोडंसं चा तुम्हाला इन्फॉर्मेशन द्यायला चालू करते या वयामध्ये कसं होतं की आपल्याला जास्त कॅलरी फूड खाऊन चालत नाही थोडंसं पचायला हलकं असं आपण फूड या वेळेला खाल्लं पाहिजे कारण की अर्थातच आपल्या फिजिकल ॲक्टिव्हिटी आणि ब्रेनच्यासुद्धा ॲक्टिव्हिटी म्हणजे मेंटल ॲक्टिव्हिटी समजा तुम्ही कुठे काही काम करत असाल तर त्याही ॲक्टिव्हिटी आपल्या खूप कमी झालेल्या असतात त्यामुळे आपल्याला एवढं एनर्जी फूड किंवा एवढं कॅलरी फूड खाऊन चालत नाही पण आपल्याला रोजच्या जीवनासाठी जेवढी एनर्जी लागते ना तेवढं रोजच्या रोज मात्र खाल्लंच पाहिजे मग हे रोजच्या रोज कसं आपल्याला हे एनर्जी फूड आपल्याला जाणार तर अर्थातच ते रोज कसं जाणार तर ग्रीन पालेभाज्या हिरव्या पालेभाज्या ताजी फळं आणि आपलं रोजचं नेहमीचं जेवण यातूनच हे आपल्याला एनर्जी फूड मिळालं पाहिजे आणि अर्थातच आता ह्या वयामध्ये कसं झालेलं असतं की खूप जास्त हाय कॅलरी फूडसुद्धा तुम्हाला खाऊन चालत नाही कारण की तुमची ॲक्टिव्हिटी कमी झाल्यामुळं मग विनाकारण वेट वाढण्याकडे तुमचा कल राहतो त्यामुळे अर्थातच आहाराकडे खूप जास्त लक्ष पाहिजे म्हणून जर का तुम्हाला वाटलं की मी आत्ता जे काय आहार सांगते आहे तो आत्ता तर आम्ही आयुष्यात मजा करायला लागलो आणि आता तुम्ही आम्हाला हा कसला आहार सांगताय असं जर तुम्हाला वाटलं तर असं अजिबात समजून घेऊ नका कारण की आपला ध्येय काय आहे एकशे दोन नाट आउट नॉट आउट तर अर्थातच सकाळी उठल्यावरती तुम्ही तुमचे जर का जॉईंट्स वगैरे चांगले असतील आणि तुम्हाला जर का फिरता येत असेल तर जरूर तुम्ही फिरायला जा काही माझं म्हणणं नाही परंतु ज्या महिला असतात ना ज्यांना फिरता येत नाही जॉईंट पेन असतं गुडघ्याचा प्रॉब्लेम असतो किंवा चक्कर येत असते आणि तुम्हाला माहिती आहे की या वयामध्ये ना जरा चक्कर येत असते बॅलन्स जात असतो डोळ्याला दिसत नसतं कानाला बऱ्याच वेळ हळूहळू ह्या तक्रारी चालू होतात बघा बरं का कळत न कळत किंवा ह्या तक्रारी आपल्याला चालू होतात किंवा चालू होणार आहेत असं बघून डिप्रेशनसुद्धा खूप येतं ह्या वयामध्ये त्यामुळे अर्थातच आपल्याला ह्या एजमध्ये साधारण जे व्यायाम करू शकतात ना त्यांनी जरूर सकाळी व्यायाम करा पण खूप असा पॅनिक होऊन व्यायाम करू नका छान व्यायाम करा मनाला आनंद देण्यासाठी व्यायाम करा शरीरासाठी असं उगाचंच खूप जास्त तगडा व्यायाम करत बसू नका सगळेजण एकत्र जमता लाफ्टर क्लब असतो असा व्यायाम करायचा आणि पण आता मी काही ज्यांना व्यायाम करता येत नाही 
त्यांच्यासाठी मी जरूर सांगेन की तुम्ही घराच्या बाल्कनीमध्ये वगैरे जर का तुमच्या ऊन येत असेल तर जरूर तुम्ही उन्हामध्ये बसा आणि अर्थातच त्यावेळेला मी सांगेन की आता वय आपलं साठी झालेलं आहे त्यामुळे थोडंसं आपण फॅशनेबल कपडे घालून बसायला सुद्धा हरकत नाही कारण की तुम्हाला जास्तीत जास्त कॅल्शियम आपल्या सूर्यप्रकाशातून मिळण्याची गरज आहे याच्यासाठी त्यामुळे तुमच्या बाल्कनीमध्ये जिथे ऊन येत असेल किंवा तुमच्या बिल्डिंगमध्ये खाली जर का ऊन येत असेल तर सकाळचा अर्धा पाऊण तास तुम्ही त्या ठिकाणी तुम्हाला जर का फिरता येत असेल तर अगदी स्लो वॉक घ्या आणि जर फिरता येत नसेल तर शांतपणे त्या ठिकाणी उन्हामध्ये बसा कोवळं ऊन म्हणतो ना अगदी दहा वाजेपर्यंत जरी तुम्हाला जाता आलं ना तरी काही प्रॉब्लेम नाही हो असं क इतकं काही कडक ऊन असत नाही आणि एक दहा पंधरा मिनटात जरूर तुम्ही ते ऊन तुमच्या हात कमीत कमी मानेवरती गळ्यावरती पाठीवरती आणि हातावरती आणि चेहऱ्यावरती पडू दे आणि एवढं जरी तुम्हाला सकाळी एक अर्धा पाऊण तास करता आलं ना तरी स जी ह्या साठीनंतर आपलं आपली कॅल्शियम डिफिशियन्सी जी सुरू होते आणि मग आपल्याला हाडांच्या तक्रारी सुरू होतात त्या तक्रारी कमी होण्यासाठी तुम्हाला त्याचा उपयोग होईल दुसरी गोष्ट म्हणजे जर का तुम्हाला दूध आवडत असेल आणि पचत असेल तर जरूर घ्या गाईचं मिळालं तर फारच चांगलं नाही तर म्हशीचंसुद्धा घ्या पण त्यामध्ये जेव्हा तुम्ही घ्याल त्यावेळेला तुम्ही ज्या जर का तुम्ही बाहेरचं काही असं कोणतं एनर्जी फूड त्याच्यामध्ये घालून घेत असाल तर काहीच हरकत नाही परंतु तुम्हाला मी निश्चितच सांगेन की त्याबरोबर दोन बदाम आणि दोन काजू याची पावडर करून घ्यायची आता तुम्ही म्हणाल हे असं आम्ही दोन काजू आणि दोन बदाम हे असं कसं काय पावडर करायची तर हे बघा तुम्ही अंदाजे पावडर करून ठेवा पाव किलोची पाव किलो बदाम पाव किलो काजू याचं भाजून जराशी करून ठेवा आणि अंदाजे तेवढंच येईल म्हणजे दोन्ही मिळून साधारणतः पावपाव चमचा मिळून अर्धा चमचा येईल असं त्या दुधामध्ये मिक्स करा आणि मग त्यामध्ये तुम्ही अर्थात साखर आता सोडणारच आहात कारण की ह्या एजनंतर तुम्ही साखर सोडलेली बरी कारण की साखरेचा एक तर तुम्हाला डायबिटीसही असणार आहेच आणि जर नसला तर इतर नवीन काही तुम्हाला आजार उद्भवू नयेत कारण की तुम्हाला माहिती आहे या चॅनलवरती मी नो शुगर नो शुगर असं माझं सांगणं असतं त्यामुळे अर्थातच तुम्ही शुगर अवॉइड करा तर आणि दुधाला की नाही नॅचरल टेस्ट असते आणि तुम्ही काजू आणि बदाम घालणार आहात आणि त्यामध्ये थोडासा वेलदोडा म्हणजे इलायचीसुद्धा घाला आणि असं दूध तुम्ही सकाळी घेऊ शकता सकाळी तुम्ही चहा कॉफी घेत असाल तर आल्याचा चहा घेऊ शकता आणि त्यानंतर मात्र हे तुम्ही दूध घेऊ शकता आणि मग नंतर जेव्हा तुम्ही ब्रेकफास्ट घेणार आहे ब्रेकफास्ट अजिबात स्किप करू नका तुम्हाला जो आवडेल तो ब्रेकफास्ट घ्या बिस्किटं खात असाल तर बिस्किटं खा काही प्रॉब्लेम नाही पण जर का फ्रेश घरामध्ये काही करून खात आलं तर निश्चितच खा आणि जर का सुनबाईने जर का चांगला नाश्ता काहीतरी वेगळा करून दिला तर तोही आवडीनं खा कारण की सुनबाईच आपली आता जास्त बेस्ट फ्रेंड होणार आहे आणि त्यामुळे ती जे काय करून घालेल ते आनंदाने खा मला हेच पाहिजे तेच पाहिजे असं तुम्ही तर म्हणत नसणारच आहात कारण की अलीकडचे साठीचे जे आजोबा आजी आहेत की नाही ते अजिबात किरकिरे नाहीत असा माझा अनुभव आहे बरं का की आता मी माझ्या मैत्रिणी बघते किंवा मी खूप जणं बघितली पूर्वीचे जरासे साठीचे लोक जराशी आपण म्हणायचो की साठी बुद्धी नाठी पण अलीकडे नाही बरं का हल्ली सगळे अपडेटेड आहेत आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे सगळेजणं व्हॉट्सअपवरती असतात त्यामुळे इतके बिझी असतात ना एक तर काहीतरी जोक्स वाचत असतात नाहीतर काहीतरी तत्वज्ञान वाचत असतात असंच काहीतरी करत असतात त्यामुळे सगळेजणं खूप बिझी असतात त्यामुळे जे काय सुनबाई नाश्ता करून घालेल तो निश्चित आनंदाने तुम्ही सगळ्यांनी खा आणि त्याच्यानंतर जेवण आणि जेवणाच्या आधी माझं मी नेहमीच सांगत असते की जेवणाच्या आधी स्प्राउट्स खा तुम्हाला जर का पचत असतील स्प्राउट्स ह्या एजमध्ये तुमची पचवण्याची ताकद असेल तर निश्चितच खा नाहीतर तुम्ही स्प्राउट्स खाऊ नका सॅलड खा आणि मात्र निश्चित एक च एक वाटी दही जेवणाच्या आधी एक दोन चमचे खा आणि संपूर्ण जेवणामध्ये एक वाटी दही तुम्ही जरूर खा आणि त्यानंतर तुमचं नॉर्मल जेवण घ्या जेवणामध्ये शक्यतो तुम्ही शेंगदाणा तेल वापरायला सुरू करा आणि नो आणि जर का तुम्ही मीठ वापरत असेल ना तर ते सेंदे लोण वापरा तुमच्या तब्येतीसाठी यापुढे ते खूप चांगलं आहे आणि जेवणानंतर तुम्ही ताक घ्या ते तब्ये तब्येतीला तुमच्या ह्यासाठीनंतर खूप चांगलं आहे अर्थातच मी मी सगळ्यांनाच सांगत असते की भाजलेले तीळ आणि अळसी म्हणजे जवस म्हणजे फ्लॅक्सिड्स आणि वेलदोडा आणि आवळा सुपारी यांचं मिश्रण करून ठेवा आणि अर्थातच तुम्हाला तुम्ही आता जर साठी तेच असाल तर तुम्हाला सुपारी कशी करायची ही खूप सुंदर माहिती आहे भाज बडीशोप भाजून वगैरे तुम्ही करता त्यामध्ये थोडासा ओवासुद्धा भाजून घाला असे हे पाच सहा सगळे आयटम सगळे एकत्र करा आणि 
त्याची सुपारी करून घ्या आणि दोन्ही वेळेला जेवणानंतर एक एक चमचा सुपारी अगदी चावून चावून खा याच्यामुळे की नाही आता साठीमध्ये तुमचे डोळेसुद्धा खराब होत असतात केसही गळायला लागलेले असतात विरळ होत असतात आणि स्कीनही जराशी व्रिंकल्स पडत असतात त्यामुळे अर्थातच मी तुम्हाला म्हणेन की थोडीशी ही सुद्धा काळजी या सुपारीने घेतली जाते तुमच्या हाडांना सुद्धा बळकटी येते स्किन तजेल राहण्यासाठी मदत होते आणि दातही चांगले राहतात बरं का याच्यामुळे त्यामुळे या ही सुपारी तुम्ही दोन्ही वेळेला खा आणि अर्थातच तुम्हाला जर का आवडत असतील तर शेंगदाणीच आणि तुम्ही नक्कीच मधून मधून तोंडामध्ये टाकू शकता आणि नेहमी तुम्ही तुम्हाला ज्या पद्धतीने सांगितलं आहे तसंच चार वाजता तुम्ही नेहमीप्रमाणे चहा कॉफी घ्या आणि रात्रीचं जेवण अजिबात स्किप करू नका हलका आहार घ्या जर का तुम्ही चपाती रोज खात असाल सकाळी तर रात्री भाकरी खा पण रात्रीचं जेवण अजिबात स्किप करू नका कारण की म्हातारपणी मुळात कॉन्स्टिपेशन होण्याची तक्रार वाढत असते आणि त्यामुळे तुम्ही अजिबात तुमचं जेवण स्किप करू नका संध्याकाळी सहाच्या आधी एक फ्रूट खा आणि रात्री झोपताना एक बनाना किंवा एक केळं मात्र जरूर खा कारण की त्यांना एकतर झोपही छान लागते आणि ब्रेन टॉनिक आहे ते आणि ह्या वयामध्ये बऱ्याच वेळेला स्मरणशक्ती कमी होते किंवा विसरण्याचा एक त्रास सुरू होतो त्यामुळे आपल्याला विस्मृती होऊ नये किंवा पुढे मागे आपण अल्झायमरचे शिकार होऊ नये यासाठी रोज रात्री एक बनाना निश्चित खा आणि तुम्हाला जर का ॲसिडिटीचा त्रास असेल तर कोकम सरबत दिवसातून एकदा कधी ना कधीतरी नक्कीच घा ह्या डायटमध्ये एवढं जरी तुम्ही पाळलत ना तरी तुमचे जे काही तुमचे आजार असतील ते आजार न वाढायला किंवा कॉम्प्लिकेशन होणार नाहीत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमची मेंटल आणि फिजिकल हेल्थ अतिशय चांगली राहील आणि तुम्ही हसत खेळत आनंदात राहा अर्थातच तुम्ही मेंटली आणि फिजिकली हे आनंदाने राहिलात तर तुमचं घरही आनंदाने राहिलं आणि तुमची मुलं असू देतो परदेशात असतील बाहेर असतील नका तुम्ही काळजी करू तुम्ही तुमच्या घरामध्ये खूप आनंदाने ह्या हे वय आहे तुम्हाला खरं आनंद आयुष्य जगायला आत्ता मिळालेलं आहे तर हे नवीन आयुष्य मी आता काय करू असं म्हणण्यापेक्षा मला एकशे दोन नॉट आउट करायचे आहेत हे समजून तुम्ही तुमचे छंद जोपासा आणि आनंदाने राहा मुलं मुलांच्या ठिकाणी आहे तुम्ही चिंता काळजी सोडून द्या अहो साधा चिमणीलासुद्धा त्या परमेश्वराने चारा पाणी ठेवलेलं आहे तर त्यांचंहीच ठेवलेलं आहेच की चारा पाणी तुम्ही कशाला त्यांची काळजी करता तुम्ही मस्त राहा ईट हेल्दी स्टे हेल्दी तुम्हाला जर का हा वीडियो आवडला तो लाइक करा कमेंट करा शेयर करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद